This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。12月15日水曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。発展改革委員会は2022年中国の発展改革に関する6つの重点任務を発表しました国家発展改革委員会がこのほど会議を開き来年の発展改革任務をめぐって討議しました具体的には消費拡大投資促進産業構造調整の加速エネルギーシステムの健全化食料生産の確保産業チェーンとサプライチェーンの安定化など6つの任務が挙げられました中国本土では天津に入国した人からオミクロン株が初めて検出されました天津市新型コロナウイルス感染対策式部の13日の発表によりますと天津市疾病予防管理センターは9日海外から入国した無症状感染者の呼吸器サンプルに対し新型コロナウイルス全ゲノム解析を行いましたその結果新型コロナウイルスのオミクロン変異株が検出されたということですこの入国者は現在指定病院で隔離治療を受けています中国本土でオミクロン株の感染が確認されたのは初めてです2022年北京冬季オリンピックとパラリンピックの新型コロナウイルス対策などをまとめたプレイブック第2版が13日に公表されましたプレイブック第2版は第1版より各関係者が関心を持つ内容が追加されましたワクチン接種や水際対策航空券の予約出発前への検査競技スケジュールクローズドループ管理、宿泊、交通、飲食、PCR 検査、健康モニタリング、密着管理、冬季オリンピックからパラリンピックへのシフト期間などについて、より詳しい情報がわかります。参加選手のワクチン接種については、全員が接種するよう推奨していますが、選手とチームの関係者は、医学的な原因でワクチン接種の免除を申請することができケースごとに検討した上で確定するとしています北京冬季オリンピックの成果がこのほど北京市内で一般公開されました北京冬季オリンピック組織委員会の所在地である首都鉄鋼パークの展示ホールで13日から冬季オリンピックの成果が一般公開されました計画によりますと、聖火の展示は、ウィンタースポーツ関連のイベントに合わせて、氷雪資源が豊かで、ウィンタースポーツが盛んになっている地域で実施されます。また、聖火リレーは、来年2月2日から4日まで、北京市及び北京郊外の円形区、河北省超過公市で実施されます。ジャイアントパンダのふるさとと呼ばれる中国南西部の四川省成都市ではこのほど43頭のジャイアントパンダが新居に引っ越しました四川省にある成都パンダ繁殖研究基地その増築エリアが来年初め頃にオープンする予定です環境の消毒が完了し来年繁殖計画に入っていないジャイアントパンダ43頭とレッサーパンダ10匹が続々と新しい住まいに引っ越しています。パンダ基地の総面積はおよそ69ヘクタールから238ヘクタールへと 3.5 倍近く増えました。11のジャイアントパンダ館、複数の科学広報館、歩行者通路などが設置されています。パンダの科学的な繁殖や保護、教育、観光、国際交流など、世界一流のジャイアントパンダ保護基地として、パンダ文化の普及への取り組みが行われています。中国南西部の雲南省昆明市は、穏やかな天候で春の都と呼ばれていて、毎年冬になると、遠く離れたシベリアから数万羽のユリカモメが越冬に飛んできます。番組の最後は、この美しい冬の風物詩をご覧ください。
雲南省の小島コンメこの冬も数千キロ離れたシベリアから数万羽のユリカモメが飛来してきました。雲南省最大の湖、天地のほとりでは、多くの市民や観光客が集まり、太陽のぬくもりを味わいながら、ユリカモメを鑑賞したり、餌をやったりしています。自然と共生し、環境に優しいライフスタイルが浸透するこの町では、冬の風物詩に人々が癒されています。以上、今日のニュース、リュウエイリがお伝えしました。